வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எண்கோடு மூலமாக வந்து எப்படி கிட்டியை பற்றி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் இங்கே வந்து ரெண்டு எண்கள் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி ஏழு அப்போ மொதல் வந்து அறுபத்தி மூன்றோட பார்ப்போம் இப்போ இந்த இந்த எண்ணோட கிட்டியை பற்றி நம்ம பார்க்கணுன்னா மொதல் இந்த எண்ணோட எண் வரிசை அதாவது இந்த அறுபத்தி மூன்று எங்கே இருக்குது அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளே எந்த பத்துக்குள்ளே இருக்குன்ட்டு நீங்கள் வரிசையாக அழகாக எழுதிக்க வேண்டியதான் அறுபது அறுபத்தொன்று வரிசையாக எழுதிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த அறுபத்தி மூன்று வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது கிட்டியை பற்றி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நடுவ நடுவில் இருக்கிற இந்த ஐந்து இருக்குல்ல ஐந்துக்கு மேற்பட்டது எல்லாமே வந்து அடுத்த பத்துக்கு போய் சேரும் அதாவது அறுபத்து ஐந்துக்கு மேற்பட்டது அறுபத்தைந்துலேருந்து உள்ள எல்லா எண் அறுபத்தாறு அறுபத்தேழு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொன்பது வந்து கிட்டியை பத்தாக மாற்றும்போது அதோடய கிட்டியை பத்து வந்து எழுபது அதே அறுபத்தைந்துக்கு குறைவாக உள்ளது அறுபத்தி நான்கு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஒன்று அறுபது இது எல்லாமே வந்து அதோடய கிட்டியை பத்து வந்து அறுபதாக மாறும் சரிங்களா இப்போ நான் கேட்ட எண் வந்து அறுபத்தி மூன்று அப்போ அறுபத்தி மூன்று நான் என்ன சொன்னேன் அறுபத்தைந்துக்கு அப்புறம் தானே அறுபத்தைந்துலேருந்து தானே நம்ம எழுபது எழுபதாக மாறும் அப்போ அறுபத்தி மூன்றுனா அதோட விடை வந்து அறுபது இப்போ அறுபத்தி ஏழு கொடுத்துருக்கேன் அறுபத்தி ஏழு நான் என்ன சொன்னேன் அறுபத்தி ஐந்திலிருந்து உள்ள எண்கள் எல்லாமே வந்து எழுபதாக மாறும் அப்போ அதோடய கிட்டியை பத்து எழுபது கிட்டியை பத்து வந்து இந்த இரண்டு பத்தில் எது வருமோ அதுதான் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் எழுதணும் இது வெறும் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது இன்னும் இருக்குது இருபதுலேருந்து முப்பது அந்த மாதிரி எண்கோடு பயன்படுத்தி நம்ம செய்யலாம் இப்போ அடுத்த உதாரணம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தெட்டு கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மொதல் எண் கோடு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எந்த பத்துக்குள்ளே இருக்குது இருபதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே அந்த எண்ணை நீங்கள் எழுதணும் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வரிசையாக எழுதிக்கணும் அடுத்த பத்து வர வரைக்கும் அப்போ இருபதுலேருந்து முப்பது சரிங்களா இப்போ இருபத்தி மூன்று எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது நான் சொன்னேன் ஐந்துக்கு அப்புறம் உள்ளது எல்லாமே வந்து முப்பதாக மாறும் அதுக்கு குறைவாக உள்ள எண்கள் எல்லாமே வந்து இருபதாக மாறும் அப்போ இருபத்தி மூன்று வந்து எது கிட்டத்தில் இருக்குது கிட்டையை பத்து நாளே வந்து கிட்ட உள்ள எண் எது இருபத்தி மூன்றோட கிட்ட இருக்கிறது வந்து என்னது இருபது அப்போ விடை வந்து இருபது அடுத்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டுக்கு வந்து எது கிட்டியை பத்து கிட்ட உள்ள எண் இருபதா அல்லது முப்பதா முப்பது அப்போ அதோடய கிட்டியை பத்து வந்து முப்பது சரிங்களா இந்தமாரி எண்கோடு மூலயமா வந்து கிட்டியை பத்து பிள்ளை இல்லாமல் செய்யலாம் நன்றி